and the vector is still the question. The question says 50 milliliter of an aqua solution of glucose contains 6.02 times 10 to the power 22 mol. 50 milliliter का एक हम सॉल्यूशन लेते हैं ग्लूकोज का जिसमें कंटेन करता है 6.02 10 to the power 22 number of molecules. पूछा गया है the concentration of the solution is उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन में कितना मिलेगा? 0.1 मोलर, 1 मोलर 0.2 मोलर और 2 मोलर की कंसेप्ट विल बी कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन वी नो दैट कंसंट्रेशन और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट से दैट मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर सॉल्यूशन और वी कैन राइट इट एज मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम इन लीटर दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन और यहां पर हमें दिया गया है वॉल्यूम इज वॉल्यूम इज 50 मिलीलीटर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23 22 और यहां पर वॉल्यूम हमें दिया गया है 50 मिलीलीटर और हमें फाइंड आउट करना है इन लीटर सो इट विल बी 50 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर व्हिच इज इक्वल टू 0.05 लीटर दिस इज द वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें दिया गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से अभी हम फाउंड आउट करेंगे व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल वी नो दैट one mole of substance यहां पर substance हम लेंगे glucose one mole of glucose solution contains 6.02 times 10 to the power 23 molecules which is the Avogadro's number Na this is the number of molecules present in one mole of the glucose but हमें देख दिया गया है number of mole number of molecule is that is 6.02 times 10 to the power 22 molecules present होंगे molecules will have कितने moles 1 divided by 6.02 times 10 to the power 23 multiplied with 6.02 times 10 to the power 22 moles which will be equal to 6.02 times 10 to the power 22 divided by 6.02 times 10 to the power 23 that is equal to 0.1 mole. This is the number of mole. Hence, molarity will be equal to or the concentration, this is the concentration is number of moles as we follow the formula number of moles divided by volume. So, number of moles हमें मिला 0.1 divided by volume was 0.05 liter. So, it will be 2 molar or 2.0 molar. This is the concentration which is given in option D. I hope you have understood it well. All the best.